Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali Zafar and today we are here with our lecture on ECAT. This is the lecture fifth, right? So this lecture is related to a very interesting thing. The interesting thing is that normally skimming or scanning through majority of the questions to answer ho jate hai, lekin, examiner is very clever. He keeps such questions that maybe from skimming or scanning ke madad se jawab na jinke diye ja sake, right? So there is a difference created If you are doing 9 questions and you are doing it right and you are doing it on the basis of the skimming and scanning and you are doing it only 5 minutes then you can give it to 2-3 or 4 minutes you can give it to your paper you have that much time and through that you have 1-2 MCQs which are remaining which are not covered with the technique they can be right How do you do that? How do you create the difference? This will be told in this lecture and what will it be? with the help of character identification and keywords identification, right? Now, the question here is that characters are known as characters. Nothing new, but what are keywords? For example, we take a sentence. Here, the question is, how long have you been waiting? अब इस सवाल के इस जुमले के अंदर हमारे पास words कितने हैं? One, two, three, four, five, six. अब हम ये हमारे पास interrogative जुमला है तो हमारे अंदर punctuation mark भी है. तो अब इस तरह के जुमले को जब हमने एक सिंगल आइडिया में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हम कीवर्ड निकाल लेते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली बात किस चीज़ की हो रही है यहाँ पे बात हो रही है हाउ लॉन्ग की लेंथ की एक्जैक्टली exactly नहीं उस बंदे की नहीं बात यहाँ पे असल काम क्या हो रहा है इंतज़ार वेट राइट और आगे सवाल है यानी ड्यूरेशन है तो आप सिंपली अपने पेपर के ऊपर की लिख सकते हैं वेट और आगे क्वेश्चन मार्क दे सकते हैं और वो आपकी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा आपको बार बार उस लाइन को पढ़ के उसका मतलब बताने की जरूरत नहीं होगी तो कोई इंपॉर्टेंट लाइन लगे जहाँ पे कैप स्कैनिंग आपने की हो या नुमेरिक स्कैनिंग तो उसके अंदर जो क्रक्स हो वो इस तरह से निकाला जा सकता है तो कॉम्प्रीहेंशन जो ई कैट की है उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप इस टेक्निक से फेमिलियर हों आप की वर्ड लिखें यही टाइम बचाती हैं ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स और कोई भी चीज़ इस तरह की नहीं आपको मिलेगी जिससे आपके सवाल तो अटैम्प्ट शायद हो जाए लेकिन 30-40 मिनट में सवाल अटैम्प्ट करके और इतना टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है दीज टेक्निक्स वुड मेक यू एबल कि आप विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम अपने एम सी करेक्ट कर लें तो कीवर्ड आइडेंटिफाई करें और लिख लें विद द हेल्प ऑफ अ कलर्ड मार्कर जैसे कि मैंने यहाँ पर कोशिश की शायद के कलर के थ्रू आपको रिप्रेजेंट करके दिखा सकूं तो आप लिख लें और उसके आगे फिर क्वेश्चन मार्क भी बना लें ताकि पता लग जाए कि वेटिंग का सवाल हो रहा था कुछ राइट और आपकी मेमोरी फ़ौर आंसर पे जाए अच्छा और अगर क्वेश्चन में फिर आंसर क्वेश्चन टैली करके राइट आंसर करेक्ट कर लें कि इन फिफ्थ पैसेज वट वॉज बेसिकली बींग आस्कड क्या पूछा जा रहा था हाइट लेंथ या क्या पूछा जा रहा था या ड्यूरेशन ऑफ वेट ड्यूरेशन ऑफ टाइम जिस पे वेट आता है ठीक है वेटिंग टाइम के मुतालिक पूछा जा रहा था तो आप सिंपली उसे करेक्ट कर देंगे सो दिस इज हाउ यू कैन रिलेट योर कॉम्प्रीहेंशन पैसेज टू की वर्ड्स अब यही की वर्ड्स हम इस पैसेज पे भी अप्लाई करेंगे और इस पैसेज के अंदर हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ करेक्टर्स को भी देखेंगे बेसिकली करेक्टर्स ज़रूरी नहीं है कि इंसान ही हो इंसानों से तो आप फेमिलियर हैं करेक्टर्स वो चीज़ें भी हो सकती हैं जो बेसिक आइडियाज़ कैरी कर रही हैं वो पर्टिकुलर आइडियोलॉजीज भी इस डेफिनेशन में फॉल करेंगी फॉर एग्जांपल अगर एक एक पैसेज आ जाता है जिस तरह के आया भी हुआ है साइंटिफिक पैसेज आया था ई कैट में तो उस पेपर में पूछा ही कोई जिक्र ही नहीं होता किसी शख्स का किसी राइटर का ठीक है और सिंपली क्या इस्तेमाल होता है फिनमिनाज डेफिनेशन एंड कंपेरिजन तो उस सूरत में जो चीज़ें जो कंपेयर हो रही हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है जो सब्जेक्ट हैं जिनके बारे में बात हो रही है 
उन्हीं को टॉपिक कंसिडर किया जाएगा और उनको आइडेंटिफाई और डायग्नोस किया जाएगा सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर ऑल्सो इंक्लूड्स द आइडियोलॉजीज ग्रास्पिंग राइट तो यू शुड बी फेमिलियर विद ऑल द आइडियोलॉजीज सो आइडियोलॉजीज के साथ आपने फेमिलियरिटी रखनी है अब आते हैं इस इसकी एक प्रैक्टिस कर लेते हैं देखिए गाइडेड प्रैक्टिस जब तक नहीं होगी मैं आपको थियोरेटिकली बता दूंगा और आप प्रैक्टिस नहीं देखेंगे कि किस तरह से अमल हो रहा है तो लेक्चर वुड गो वेस्ट और सिर्फ वो कॉन्सेप्ट रहेगा आपको अप्लाई करना नहीं आएगा सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक एक इस प्रैक्टिस को जरूर देखिए एक एक पॉइंट को नोट कीजिएगा इट्स इट्स अ वेरी शॉर्ट पैसेज मैंने आपके लिए सिर्फ दो तीन लाइन्स रखी हैं ताकि आप इंटरेस्ट बरकरार रहे जी देखिए अब यहाँ पर करेक्टर्स आइडेंटिफाई करते हैं एक लिटरेचर के अंदर एक नावल लिखा गया राइटिंग हाइट्स उस राइटिंग का नाम हैमलेट शायद आपने सुना हो नहीं भी सुना हो और आपको अनसिन लग रहा है कोई मसला नहीं बड़ी अच्छी बात है ताकि अनसिन चीज़ हो तो आपको बेहतर पता लग जाए कि ये टेक्निक अनसिन चीज़ पे अप्लाई करके किस तरह से मैक्सिमम नंबर्स उसमें से लेने हैं सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस पैराग्राफ लेट स्टार्ट हैमलेट हैमलेट क्या है इंसान है किरदार है हाँ जी तो हैमलेट हमारे पास क्या है पहला कैरेक्टर हैज बीन समंड टू अटेंड हिज फादर्स फ्यूनरल अच्छा बाप की रस्म कुल राइट सो बाप हमारे पास किरदार है जी किरदार है और ही इज फर्दर शॉक्ड अच्छा वो फ्यूनरल अटेंड करने आया और उसे शॉक लगा दैट इज मदर अच्छा मदर आ गई है तो ये तीसरा कैरेक्टर हो गया हमारे पास क्वीन हैज बीन मैरिड टू हिज अंकल यानी अब अंकल भी हैं हमारे पास सो दिस वुड क्वालिफाई एज द फोर्थ कैरेक्टर एंड वी हैव दिस पेरेंथेटिकल इंफॉर्मेशन ये मैंने जान के ऐड की है जो पेरेंथिस में चीज होती है हमने पिछले लेक्चर में देखा कि उसको बेहतर है कि पेरेंथिस वाली चीज को हम मिस कर दें क्योंकि पेरेंथिस या कॉमर्स या हाइफेंस के बीच में जो एक एक्स्ट्रा बेट ऑफ इन्फॉर्मेशन होगी वो कभी भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी एज इन कंपेरिजन विद द होल टेक्स्ट और नॉर्मली उसमें से सवाल भी 90 परसेंट चांस है कि नहीं आएगा सो लेट्स सी अब करेक्टर्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए हैं अब आप इजीली रिलेट कर सकते हैं जो सवाल होते हैं वो करेक्टर ओरिएंटेड सवाल जब आ जाते हैं जिसके अंदर प्रेजेंट करना होता है कि एक करेक्टर की इस इमोशन का दूसरे करेक्टर के इस इमोशन से क्या ताल्लुक है उसमें क्या कनेक्शन है सो लेट सी यहाँ पर देखें हमने बात की थी कि हेमलेट आया फादर फ्यूनरल एंड देन वी टॉक दैट ही वॉज शॉक्ड राइट तो वेन वी यूज द वर्ड शॉक्ड सो ही मस्ट बी शॉक्ड एट समथिंग राइट ही मस्ट बी शॉक्ड ड्यू टू समथिंग सो हेमलेट इज शॉक्ड दैट हिज मदर हैज मैरिड हिज अंकल इन शॉर्ट इफ वी ओमिट द एक्सट्रेडिशन इंफॉर्मेशन सो हेमलेट इज शॉक्ड दैट हिज मदर हैज मैरिड टू हिज अंकल आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर सो वील सिंपली रिलेट द क्वेश्चन के करेक्टर हमने आइडेंटिफाई कर लिए अच्छा ये करेक्टर्स हैं ये प्लॉट है और इन्हीं के गिर्द सो so, सवाल ये होता है फॉर एग्जांपल लेट्स टेक अ मॉक क्वेश्चन दैट फाइव वाज हैमलेट एस्टाउंडेड और फाइव वाज हैमलेट डिस्टर्ब्ड व्हाट डिस्टर्ब्ड हैमलेट ए द मैरिज बिटवीन हिज मदर एंड हिज अंकल बी द डेथ ऑफ हिज फादर सी His own self or D, nothing. So यहाँ पर जवाब शॉक जो है देखें इट्स क्वाइट नॉर्मल स्टूडेंट्स बहुत कन्फ्यूज हों के देखें शॉक का वर्ड इस्तेमाल हुआ है या फिर वो एस्टाउंडेड का वर्ड इस्तेमाल हुआ है परेशान परप्लेक्स का वर्ड इस्तेमाल हुआ है तो देखें बाप की वफात के ऊपर ही वो परेशान हुआ होगा आपकी लॉजिक शायद सही हो लेकिन हमने जो आंसर करना है वो इस पैसेज की लाइट में करना है तो जो आंसर है कि उसके शौक की रीज़न देखें वो ग्रीफ की रीज़न है जो वफात दैर इज़ द रीज़न ऑफ हिज ही इज़ स्टेट ऑफ बीइंग सैड राइट एंड ही इज़ फीलिंग डिजेक्टेड एंड ही इज़ वेरी डाउन एंड लो ड्यू टू दैट पर्टिकुलर थिंग बट ही वाज शॉक्ड कि ये हो गया एंड ड्यू टू दिस पर्टिकुलर थिंग हमारे पास आंसर इस सवाल का होगा कि व्हाट वाज द रीज़न ऑफ हैमलेट्स स्टेट ऑफ माइंड शॉकिंग स्टेट ऑफ माइंड राइट और व्हाट 
मेड हिम शॉक और वट इस्टाउंड हिम सो इस तरह का जब सवाल होगा फ्रेम उसके अंदर जवाब इसका मदर्स मैरिज टू अंकल राइट कैरेक्टर द या इसको इस तरह से भी फ्रेस कर सकते हैं द मैरिज ऑफ द करेक्टर्स लेटर इन द लेटर मैंशन इन द पैसेज सो वी हैव सीन दैट हाउ वी कैन लूसी डे और वी कैन एक्सट्रैक्ट आवर आंसर विद अप्लाइंग दिस पर्टिकुलर टेक्निक एंड वी कैन ईजीली दैन सॉल्व आवर होल कॉम्प्रीहेंशन पैसेज सो जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं उनको टैकल करने का तरीका भी ये ट्रिक्स हैं आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस थिंग वैसे अगर हम इस पहले या दूसरे सेंटेंस में देखें दूसरे सेंटेंस में देखें तो इसमें भी हमें की वर्ड मिल जाता है फॉर एग्जाम्पल ही इज फर्दर शॉक दैट हिज मदर हैज मैरिड हिज अंकल मैरिड टू हिज अंकल तो इस जुमले के अंदर बेसिकली शॉक फिर दैट इस्तेमाल हुआ है फिर एक और हमारे पास क्लॉज इस्तेमाल हो गई है तो अगर आपको लगता है आप सिंपली सिंपल रखते हैं यार मैथ्स आ गया आप पढ़ पढ़ के काफ़ी खबार हो गए होंगे मैं अब आपको मज़ीद थकाना नहीं चाहता तो मैं आपको बहुत सिंपल फार्मूला देता हूँ जिस तरह वन प्लस वन टू है देखिए यहाँ पे ही इस फर्दर शॉक एक बात हो गई है ठीक है शॉक हो गया अगली बात क्या है कि जिस तरह से शादी हो गई दूसरी बात तो इन दोनों बातों को हम दो डिफरेंट की से भी रिप्रजेंट कर सकते हैं ठीक है वो दो डिफरेंट की क्या हो सकते हैं यहाँ पर मैरिज है शौक है तो शौक मैरिज तो आप ऊपर यहाँ पर मैरिज शॉक लिख दें इस जुमले को अगर रिप्रेजेंट करना है की के तौर पे ये की ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोफेसर uh, बने या फॉर्मल राइटिंग हो की अपनी समझ के लिए होते हैं आप इनिशियल्स भी लिख सकते हैं कि स्टूडेंट्स की यादाश्त बहुत अच्छी होती है दे कैन इजीली रिलेट सो वो दे वुड सिंपली राइट द फर्स्ट थ्री अल्फाबेट्स लाइक एस एच ओ मैरिज एम ए आर बट अगर ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है तो आप टेक्स्ट में जिस तरह से लिखा जाता है आप उस तरह से लिख लीजिए शॉक और साथ में बेशक उर्दू में शादी लिख लीजिए कि शादी से उसे शौक हो गया था जिस तरह से भी आपको याद रहती हैं चीजें उस तरह से आप लोग अपने लिए आसानियां पैदा कर लें और प्लीज ट्राई ये करें कि रफ वर्क बिल्कुल आप पिन पॉइंट करें जैसे आपका दिमाग कहता है फॉर एग्जांपल यहाँ पे वन हंड्रेड एंड मिलियन थाउजेंड जिस तरह की कोई अमाउंट लिखी है आपने सिंपली वन के लिख देना राइट वन थाउजेंड डॉलर आप तो आपने जो कीवर्ड्स या जो निमोनिक्स बनाने हैं वो आपने सिर्फ और सिर्फ इस तरह से बनाने हैं कि आपके लिए आसान रहे राइट और जो आंसर है वो देन आपने टिक कर देना सो बी वेरी शार्प बी वेरी कॉमन सेंसिकल शो योर कॉमन सेंस दैट यू आर अ नॉर्मल मैन कोई रॉकेट साइंस नहीं है जस्ट फॉलो दीज टेक्निक्स एंड देन यू विल बी एबल टू डू एवरी थिंग इन अ वेरी परफेक्ट मैन आई होप एम वेरी क्लियर इफ यू हैव एनी क्वेरी किसी किस्म की बात आप पूछना चाहते हैं और इफ देर इज एनी ऑब्जेक्शन सो यू कैन ईजीली टेल बी यू कैन ईजीली अप्रोच मी एंड आई एम गिविंग माई नंबर ओवर हेयर So you can easily uh, have contact या फिर आप यहाँ पे पेज पर कॉमेंट कर सकते हैं वीडियोज़ के नीचे किसी किस्म का फीडबैक देना चाहे यू आर मोर देन वेलकम एवरी थिंग ओवर हेयर इज वेरी ऑर्गेनाइज एंड आई होप दिस इज वेरी क्लियर फॉर टूडे एंड नाउ ऑनवर्ड्स वील मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर होप टू सी यू सून थैंक यू